வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பத்தி போட போறோம் என்னன்னா பாட்காஸ்ட் மாதிரி ஒரு செக்ஷன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கோம் பாட்காஸ்ட்னா என்னன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து உரையாடுவாங்க அது வந்துட்டு இன்ஃபார்மலா வந்துட்டு நம்ம மூணாவது ஒரு ஆள் கேட்கற மாதிரி இப்ப எஃப்எம்ல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ரெண்டு பேர் வந்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அதேதான் வந்துட்டு பாட்காஸ்ட் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்துட்டு அமெரிக்கா பிரிட்டன் யூகே லண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட இடத்துல பாட்காஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு ஆனா இதே இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா பாட்காஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான வரவேற்பு இருக்கு அதனால வந்துட்டு ஏற்கனவே அங்க பண்ணதுதான் இங்க தமிழ்ல நம்ம எடுத்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் செக்ஷன்ல வந்துட்டு சிவகுமார் வந்துட்டு வரவேற்பு இருக்கும் சிவகுமாரோட உடைய உரையாட போறோம் சிவகுமார் வந்துட்டு யாருன்னா கீழடி மற்றும் வந்துட்டு பண்டைய தமிழ் நாகரிகம் இதை பத்தி வந்துட்டு புக் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்ப தனியா ஒரு புக் எழுதிட்டு இருக்காரு ஆல்ரெடி வந்துட்டு நாலஞ்சு புக் வந்துட்டு வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த புக்கோட லிங்க் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அது வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு அமேசான்ல போய் வாங்கிக்கலாம் வணக்கம் சிவகுமார் வணக்கம் ஓகே சரி இப்போ வந்துட்டு உங்க புக்ஸ பத்தி சொல்லுங்க நீங்க வந்துட்டு நாலு புக் எழுதிருக்கீங்க கவிதை சிறுகதை அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் தான் எனக்கு வந்து இந்த பண்டைய கால அந்த தமிழ் அந்த இத பத்தி கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகனால என்னோட அடுத்த புக் வந்துட்டு அத பத்தி எழுதலாம் அது அத வந்து பேஸ் பண்ணி ஒரு நாவல் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியால இருக்கேன் அது என்னன்னா நம்ம பண்டைய காலத்துல வந்து கிமு முன்னூறு அந்த காலத்துல எழுதப்பட்ட தமிழ் அந்த ஸ்கிரிப்சர்லயே அந்த நாவலை வந்து எழுதலாம் அப்படிங்கறத அப்படிங்கறத நான் டிசைட் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்சர் லேர்ன் பண்ணிட்டேன் இப்ப அடுத்து வந்து ரைட்டிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே இப்ப வந்து இந்த செக்ஷன்ல வந்துட்டு நம்ம எந்த பத்தி பேச போறோம்னா கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அதை பத்தி தான் பேசிக்க போறோம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஒரு நார்மலா வந்துட்டு இப்ப என்ன மாதிரி எனக்கே வந்துட்டு கீழடி இதை பத்தி வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அபிப்பிராயம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் கல்ச்சர்ல வந்துட்டு நாங்க ஏன் வந்துட்டு ஆன்சியன்ட் கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு உலகம் வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு டெக்னாலஜி அப்படின்னு அப்டேட் இருக்கு இந்த நேரத்துல வந்துட்டு என்ன <laughs> 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 ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல அது வந்துட்டு நாலு இடத்துல போய் சர்ச் பண்ணாலும் வந்துட்டு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னா என்ன சிவகுமார் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னா ஒன்னும் இல்ல எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அது வந்து கார்பனை வந்து எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த நம்ம வீட்டுல இருக்க வுட் எந்த ஒரு பொருள் நம்ம பாடி எதா இருந்தாலும் அது வந்து கார்பன்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து ரேடியோ கார்பன் சொல்லுவோம் அதோட எஃபெக்ட் வந்து பெரிய அளவுல இல்லாட்டினாலும் அதோட அந்த எமிஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது எது வரைக்கும் நடக்கும்னா அது மேல ஒரு சன்லைட்டோ இல்ல ஒரு லைட் படுற வரைக்கும் தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அது அது போயிட்டே இருக்கும் இப்ப ஒரு பழங்காலத்து பொருள் வந்து அதை எப்படி கார்பனேட்டிங் பண்ணுவாங்கன்னா அது மண்ணுக்குள்ள போகிற வரைக்கும் அது வந்து அதோட அந்த ரேடியோ ரேடியோ கார்பன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும் ரைட்டா இப்ப அது மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு சன்லைட் படாத டைம்ல அந்த ரேடியோ கார்பன் வந்து எமிட் ஆகுற ஸ்டாப் ஆயிரும் சோ இவங்க வந்து எப்ப அந்த ரேடியோ கார்பன் வந்து எமிட் ஆகுற ஸ்டாப் ஆனுச்சு அப்படிங்கிற டைம் வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்ணி இது இத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தான பொருள் இந்த டைம்ல இது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்ப இது வந்து இவ்வளவு ஓல்டான பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க தொன்மையான நாகரிகம் கடல் ஆற்றங்கரையில தோன்ற நாகரிகம் அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப பழமையான நாகரிகம் அதுவும் இல்லாம அங்க டவுன்ஸ்ல இருந்திருக்கு 
அந்த மாதிரி அதுல இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருக்கோம் இப்ப வந்துட்டு கீழடிக்கும் சிந்து சமவெளி நகரிக்கத்துக்கும் உள்ள இடைவெளி எவ்வளவு ஆஹ் இதை விட அது ரொம்ப பழசா இல்ல வளருதுன்னா <laughs> அது வராது அது வர்றதுக்கு எப்படி ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு மினிமம் பத்தாயிரம் வருஷமாவது ஒரு நாகரீகம் வளர்றதுக்கு டைம் ஆகும் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சைக்கிளோ வண்டியோ ஏதோ ஒண்ணு யூஸ் பண்றோம்னா அது என்னைக்கோ ஒரு காலத்துல ஒரு உட்டன்ல ஒரு யாரோ ஒரு மனுஷன் வந்து ரவுண்டா ஒரு சர்க்கிள் கட் பண்ணி அதுதான் வீல்ல கண்டுபிடிச்சான் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எவால்வ் ஆகி வந்ததுதான் இன்னைக்கு இருக்க வெஹிக்கிள் ஒரே நாள்ல வெஹிக்கிள் வந்துடுறது அதே மாதிரி எந்த ஒரு நாகரீகமா இருந்தாலும் அது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டெவலப்மெண்ட் தான் இப்ப கீழடி வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஆனா அது அந்த டைம்லதான் தோன்றிக்கணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துல இருந்து அந்த அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு நாகரீகம் இருந்திருக்கும் இன்னும் நம்ம வந்து ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சுதான் வந்து நம்ம சரியா டிசைட் பண்ண முடியும் ஆனா இப்போதைக்கு இந்து சாலை சிவிலைசேஷன் கீழடியோட ஒரு ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னோட கணிப்புப்படி ரெண்டுமே ஒரு சம காலத்துல இருந்து ஒரு நாகரீகமா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு தோணுது இன்னும் அடியில நம்ம தோண்ட தோண்ட இன்னும் நமக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் ஓ ஓகே அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு ஒரு வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆச்சு என்னன்னா வந்துட்டு கூகுள்ல வந்துட்டு மிகவும் பழமையான மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்கும் போது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன மாதிரியும் அதுக்கு பின்னாடி பிஜிஎம் எல்லாம் போட்டு நிறைய பேரு அந்த வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்துட்டு சிந்து சமொழி நாகரிகமும் இது கீழடியும் வந்துட்டு சமகாலத்துல தோன்றி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா வந்துட்டு சிந்து சமொழி நாகரிகத்திலயும் வந்துட்டு தமிழ் தான் பேசுனாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இல்ல இல்ல அது வந்து தமிழ்ங்கிற எழுத்து அப்ப இல்ல அப்ப அத வந்து வரி வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள்ஸ் மாதிரி இப்போ ட்ரையாங்கிள் கொயரு தர்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இந்து சிவிலைசேஷன் இல்ல வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட லாங்குவேஜ் அது வந்து வரி வடிவம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம இப்ப அது ஃபான்ஸே கிடையாது அது வந்து சிம்பிள்ஸ் தான் ஃபுல்லாவே சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிடைச்ச மிக பழமையான எழுத்துக்கள் வந்து அந்த இந்து வேலை சிவிலைசேஷனோட அந்த சிம்பிள்ஸோட ஒத்து போகுது அது அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரிதான் இருக்கு இது இது அடிப்படையா வச்சு வந்து இந்து சலி சிவிலைசேஷனும் கீழடி நாகரிகம் சமமானது நம்ம காலத்துலதான் இருந்திருக்கணும் நம்மளுக்கு கீழடிக்கு இன்னும் பின்னாடிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கான ஆதாரம் நம்மள்ட்ட இல்ல இதுதான் பிரச்சனை அது ஆதாரம் வந்துட்டு இது மத்திய அரசு முடியல மத்திய அரசு வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு அனுமதி தரல இன்னும் வந்துட்டு கீழடியில வந்துட்டு இன்னும் கீழடியில ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணாங்க அவங்க பண்ணது சரியா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்ததுனாலதான் மறுபடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மாத்தி அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப கண்டுபிடிச்ச நிறைய பொருட்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சதுதான் இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழதான் வந்துட்டு கீழடி அகழ்வாரை ஆமா இப்ப கீழடி அகழ்வாரைக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஓவர்டேக் பண்றாங்க நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த பாட்காஸ்டுக்காக வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிகல் பார்த்தேன் அதுல வந்துட்டு என்ன போட்டு உத்தரப்பிரதேசத்துல வந்துட்டு ஒரு தேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷனா மத்திய அரசே வந்துட்டு கண் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடக்ஷனா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா வந்துட்டு இன்னொரு சாரார் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்எம்இஎஸ்லயா இருக்கட்டும் அப்புறமேட்டு இன்னும் நிறைய சயின்ஸ் சேனல்ல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை விட கீழடி ரொம்ப பழமையான நாகரிகம் அதான் நீங்க சொல்றீங்க இந்து சொல்லி சிவிலைசேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றுனது அதுக்கப்புறம் கீழடி தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பழமையான வந்துட்டு ஒரு நாகரீகம் இருக்கு அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம கீழடி அதை விட ரொம்ப பழமையானது அதுக்கு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷனோ மெஷர்ஸோ கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வரல ஆனா வந்துட்டு அந்த சைடு வந்துட்டு வந்திருக்கு இப்ப வந்துட்டு இத பத்தி வந்துட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ஆமா அது கம்ப்ளீட்டா பாலிடிக்ஸ் தான் அது எங்க இவங்கதான் மிக பழமையான நாகரீகம் அப்படிங்கறது வெளியே மறைக்கிறதுக்கான அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்துட்டு இந்து தெய்வத்தை வந்துட்டு வழிபடுறாங்க அதாவது இந்து கொண்ட தேர் வந்துட்டு இந்து சாமிய கொண்ட தேர் வந்துட்டு
ஆஹ் அப்போ வந்துட்டு கடவுள் வழிபாடு இருந்துச்சா இப்ப கீழடியில கண்டுபிடிச்சல இருந்து கடவுள் வழிபாடு ஏதாச்சும் இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஆதாரங்கள் வெளிப்படுதா இல்ல இல்ல கீழடியில இது வரைக்கும் கடவுள் ஆதாரம் அதுபடி எதுவுமே கிடைக்கல அதாவது தமிழர்கள் வந்து முதல் சங்கம் இரண்டாம் சங்கம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த இரண்டு சங்கத்திலயுமே வந்துட்டு தமிழர்கள் வந்து உருவ வழிபாடு வந்து என்னைக்குமே வந்து கடைபிடிச்சதே கிடையாது தமிழர்கள் வந்து இயற்கையை தான் வந்து வழிபட்டுவாங்க வழிபட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கீழடியில கடவுளுக்கு சம்பந்தமான எந்த பொருளுமே வந்து இல்ல இப்ப இன்னொரு கேள்வி என்ன எழுதுனா வந்துட்டு இதே கீழடி மாதிரி இங்க கீழடி மாதிரி கண்டுபிடிச்ச ஒரு இடத்த வேற ஏதாச்சும் ஒரு நாட்டிலயோ வேற ஏதாச்சும் ஒரு கண்டத்திலயோ வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருந்தா வந்துட்டு அவங்க எடுத்திருக்கிற ஸ்டெப்ஸும் நம்ம எடுத்திருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ஒன்னாதான் இருக்குமா அப்படின்ற வந்துட்டு ஒரு கேள்வி மற்ற நாட்டுல வந்துட்டு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஃபண்ட் ஒதுக்குவாங்க இப்ப கீழடியிலே பார்த்தோம்னா ஆர்கியாலஜி அந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லாம ஆர்கியாலஜி கோர்ஸ் படிச்சுட்டு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு தான் நம்மள்ட்ட ஃபண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி கீழடியில ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ண எக்ஸ்கவேஷன்ல கிடைச்ச அந்த பொருட்கள்லாம் வந்து பெங்களூர்ல இருக்க ஒரு மியூசியத்தை கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க அதை நம்ம இங்க மறுபடியும் நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கதா சொல்றாங்க அது எந்த கட்சியில இருக்குன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ண எக்ஸ்கவேஷன்ல கிடைச்ச பொருள் எல்லாம் வந்து இப்ப வந்துட்டு மதுரையில வந்துட்டு ஒரு மியூசியம் மாதிரி ரெடி பண்ணி இப்போதைக்கு ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி அங்க வச்சிருக்காங்க அங்க போய் பாக்குறவங்க பாக்கலாம் அது கீழடி வந்துட்டு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் மாதிரி அது அதனால அதை கம்ப்ளீட்டா கவர்மெண்ட் ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது ஃபார்மர்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஃபுல்லா வந்து ஒரு பெரிய தென்னந்த தொப்பு மாதிரி அது அதனால வந்து அவங்க ஆர்கியாலஜி எல்லாம் பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து மூடி தரதாதான் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணிருந்தாங்க அதனால அதைதான் கவர்மெண்ட் பேசுவாங்க சரி இப்போ கீழடி வந்துட்டு அகழ்வாராய்ச்சி வந்து இப்ப நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க இதுக்கு மேல இப்ப வந்துட்டு எத்தனை கட்டம் போயிடுச்சு அதாவது இப்ப வந்து ஐந்தாவது கட்டம் முடிஞ்சுட்டு ஆறாவது கட்டம் ஆரம்பிக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க இப்ப லாக்டவுன்னால எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப லாக்டவுன்னாலதான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க மத்தபடி ஆராய்ச்சி போய்கிட்டுதான் இருக்கு கீழடிங்கிறது பானை செய்யறதுக்காக இருந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் சைட் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அங்க தான் ஏன்னா அங்க நிறைய பானை ஓடுகள் வந்து கிடைச்சிருக்கு அதனால அது வந்து ஊர் பக்கத்துல இருக்க ஒரு பெரிய வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்டா தான் இருந்திருக்கும் அந்த பானையில இருக்க எழுத்துக்கள்ல ஆதன் அப்படிங்கிற நேம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு அதுவும் எல்லா பானையிலயும் ஒரே ஹேண்ட் ரைட்டிங் இல்ல ஒவ்வொரு பானையிலயும் ஒவ்வொரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கு சோ வந்துட்டு அங்க இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே வந்து எழுத படிக்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறதும் இது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது அந்த காலத்துல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கு அப்பதான் வந்து வெவ்வேறு ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல வேற வேற ஆளுங்க வந்து அவங்கவுங்க பானையில அவங்க பேரு வந்து எழுதிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட உரிமையான பானைக்கு அவங்க பேர் எழுதிட்டாங்க ஆமா அவங்க பேர் எழுதி வச்சிருக்காங்க இலங்கைக்கு நிலப்பரப்பு இருந்ததாகவும் சொல்றாங்க அது வந்துட்டு கடல் சீற்றம் கொண்டு அது வந்துட்டு அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்துட்டு உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கீங்களா அது அந்த டாபிக்ல நான் ஒரு சின்ன ஸ்டெடி ஒண்ணு பண்ணேன் அது மூலியமா எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா நான் பத்துல இருந்து அந்த ஹிஸ்டரி சொல்றேன் அதாவது மனுஷன் தோன்றது வந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு அதாவது இப்ப ஹோமோ சப்பின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து தோண்டிருக்காங்க அதாவது ஆப்பிரிக்கால தான் அவங்க வந்து தோன்றிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா தேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ஒரு ஒரு தேரி ஆப்பிரிக்கால முதல் மனுஷன் தோன்றி அதை விட்டு அப்படியே வெளியே வருவான் அந்த அவங்க சொல்ற அந்த இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கான அதே சமகாலத்துல நம்ம சென்னையில பக்கத்துல அக்கிரம்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்கு அது ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைடு தான் 
அங்க கிடைச்சிருக்க மனுஷங்களோட எலும்பு கோடோட பழமையும் ஆப்பிரிக்கால இருக்க அந்த ஓல்டஸ்ட் அந்த போன்ஸும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால அந்த அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா தேதி வந்து ஒரு மாதிரி பொய்யாகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருக்கு ஏன்னா வந்து அதுபடி அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா தேதி படி ஆப்பிரிக்காவில மட்டும்தான் மனுஷன் தோந்தி உலகம் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆனா அப்படிங்கறது அந்த கான்செப்ட் இப்ப இங்கேயும் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு போன்ஸ் கிடைச்சிருக்கனால மேபி வேர்ல்டு ஃபுல்லா அங்கங்க மனுஷன் வந்து குரூப் குரூப்பா வந்து தோன்றிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆப்பிரிக்கால மட்டும் தோன்றிருக்காம இப்ப சென்னையிலயும் தோன்றிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆமா ஆமா அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து இப்ப புதுசா ஒரு என்ன கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இது வந்து மேபி வேற ஸ்பீஷிஸா இருக்கலாம் அதாவது இங்க வந்து சென்னையில தோன்றுனது அதோட சப் ஸ்பீஷிஸ் அந்த மாதிரி வேறதா இருக்கலாம் அந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிருக்கலாம் ஆனா ஆப்பிரிக்கால தோன்றது மட்டும்தான் வந்து இப்ப இருக்க ஹியூமன்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து சைபீரியன் டைகர் பெங்கால் டைகர் அப்படிங்கிற மாதிரி வேற வேற ஸ்பீஷிஸா வந்து அதுல இப்ப நம்ம வந்து சென்னையில கிடைச்சிருக்க போன்ஸ் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப நம்ம வந்து லெமோரியா கண்டம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஏன் வந்து லெமோரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்து லெமோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மங்கியோட ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு அந்த மங்கியோட ஸ்பீஷிஸ் வந்து மடகாஸ்கர்ல இருக்கு அப்புறம் நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்க சவுத் இந்தியா சைட்ஸ்ல இருக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியால இருக்கு ஆக்சுவலா இது மூணும் வந்து வெவ்வேறு இப்ப மூணுத்துக்கும் இடையில ஒரு வெறும் வந்து சீன் மட்டும்தான் இருக்கு சோ ஒரு மங்கியோட ஸ்பீஷிஸ் வந்து இவ்வளோ இதை தாண்டி எல்லாம் போக முடியாது கடல் கடந்து போக முடியாது ஆனா மூணு மூணு ஏரியால இருக்கு அப்படின்னா அந்த மூணையும் ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ் இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் லெமோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மங்கியோட பேர லெமோரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுக்கு வச்சாங்க நம்ம தமிழ் இலக்கியங்கள்ல வந்து பழைய இலக்கியங்கள்லயும் அப்படி ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது எழுநூறு காதைகள் தூரம் அப்படின்ட்டு பழைய இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எழுநூறு காதைகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நம்ம இப்ப இருக்க கன்னியாகுமரியில இருந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கீழே வந்து ஒரு பெரிய லேண்ட் மார்க் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடியில சி டெப்த் அதெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது அப்படி ஒரு லேண்ட் மார்க் இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனா வந்து கண்டிப்பா இந்தியாவுக்கு கீழே ஒரு லேண்ட் மார்க் இருந்திருக்கும் அத வச்சு நான் சில மேப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஸ்டெடி பண்ணி பாக்குறப்ப இப்ப இருக்க கன்னியாகுமரியில இருந்து ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ் இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இல்லாட்டியும் கண்டிப்பா வந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா இருக்கு அதுதான் வந்து முதல் முதற் கடற்கோள் இரண்டாம் கடற்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முதல் முதல் சங்கம் வந்து தென் மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து வச்சாங்க அதாவது சங்கம்னா எல்லா பால இது கோயத் புலவர்கள் அந்த காலத்துல எல்லாரும் வந்து அவங்களோட இப்ப நம்ம வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் பண்ற மாதிரி ஒரு சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வைப்பாங்க அது வந்து அந்த எக்ஸ்டெண்டா இருந்து அப்படி ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ்ல தான் வந்து இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த முத முதற் கடற்கோள் வந்து எப்ப அழிஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட கிமு எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அழிஞ்சிருக்கு சோ அங்க இருந்து மக்கள் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேல மேல ஷிஃப்ட் ஆகி வந்திருக்காங்க மறுபடியும் அங்க வந்து இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் வச்சிருக்காங்க அந்த இரண்டாம் தமிழ் சங்கத்துலதான் வந்து திருவள்ளுவர் எல்லாம் வந்துட்டு அவரோட பாடல்களை வந்து இது பண்ணிருக்காரு அதுவும் மறுபடியும் ஒரு கடற்கோள்ல அழிஞ்சுதான் இன்னும் மேல வந்து இப்ப இருக்க மதுரையில வந்து அவங்க ஆட்சி அமைக்கிறாங்க அந்த மதுரை தான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கீழடி மணலூர் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் சொல்றோம் அப்ப மதுரை மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் அந்த லிஸ்ட்ல வரும் ஆமா இப்ப இருக்க மதுரை வந்து மூன்றாம் தமிழ் சங்கம் இந்த கடற்கோள் எல்லாம் வந்துட்டு உண்மையா பொய்யா அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா அதே காலத்துல அதாவது அந்த முதற் கடற்கோள் வந்து நடந்ததா சொல்ற கிமு எட்டாயிரம் அந்த ஆண்டுல வேர்ல்டுல இருக்க மற்ற லிட்ரேச்சர் எல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன் எல்லா எல்லா லிட்ரேச்சர்லயுமே அந்த அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய அலை வந்து ஒண்ணு வந்துச்சு மக்கள் எல்லாரையும் அடிச்சுட்டு போனுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா லிட்ரேச்சர்லயுமே ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஆர்க் ஆஃப் நோபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு ஸ்டோரி வரும் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய போர்ட் செஞ்சு எல்லாரையும் வந்து காப்பாத்திட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதே மாதிரி ஈஜிப்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ல
அந்த காலகட்டத்துல வந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ல ஒரு ராஜா வந்து அவங்களோட மக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கப்பல்ல காப்பாத்திட்டு போற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்சர் இருக்கு ஒரு அலைட்ட இருந்து எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டு போற மாதிரி ஸோ வந்து முதற் கடற்கோள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நடந்த ஒரு சம்பவம் சரி இதை வந்து சயின்டிபிக்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜியாலஜி சம்பந்தமா நான் பார்க்கும் போது அந்த முதற் கடற்கோள் டைமும் வந்து ஐசிஏஜ் அதாவது நம்ம நம்ம இடத்துல நடந்த லாஸ்ட் ஐசிஏஜ் எண்டான டைமும் கரெக்டா சிங்க் ஆகுது அந்த டைம்ல ஐசிஎஜ் எண்டான டைம்ல ஐஸ் எல்லாம் வந்து உருகி சி வாட்டர் லெவல்ல வந்து பயங்கரமா ரைஸ் ஆயிருக்கு அந்த ரைஸ் ஆனதுக்கான காரணம் தான் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா நடந்த இந்த சேஞ்சஸ் அதுதான் வந்து முதற் கடற்கோள் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது உலகம் ஃபுல்லா நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஆமா அது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு அதே டைம்ல வேர்ல்டு ஃபுல்லா எல்லா லிட்ரேச்சர்லயும் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் கடற்கோள் ஆயிருக்கு அது ஒரு சின்ன சுனாமி மாதிரி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் கடற்கோள் ஆணுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணல இன்னும் இப்ப வந்துட்டு குமரி கண்டோங்கிற ஒரு கண்டம் இருந்திருக்கு ஆனா வந்துட்டு அது வந்துட்டு மத்தவங்க அவங்க அவங்க சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளவு பெருசு இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இந்த லிம்மோர் மங்கிஸ் எப்படி மூணு இதுலயும் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கம் என்னன்னா அந்த லெமோர் மங்கி அந்த கான்செப்டை வச்சு லெமோரியா தேர் இவங்க வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் காண்டினென்டல் டிரிஃப்ட் அப்படிங்கிற இன்னொரு தேரி வருது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எல்லா எல்லா காண்டினென்ட்டும் ஒன்னா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பிட் ஆனுச்சு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருது ஸோ அந்த கான்செப்ட் கொடுத்து பாக்குறப்ப இந்த லெமோர் குரங்கு வந்து அப்ப எல்லா காண்டினென்ட்டும் ஒன்னா இருந்தப்ப அப்படியே ஸ்பிரிட் ஆகி இருந்துட்டு அப்புறம் பிரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணாங்க இது இவ்வளவு பெருசா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல ஆனா கண்டிப்பா கீழே ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ் இருந்துக்கிறதுக்கு இப்பயும் வாய்ப்பு இருக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் மேரைன் ஆர்கியாலஜி ரிசர்ச் வந்து இன்னும் அண்டர் கிரவுண்ட் சி அண்டர் கிரவுண்ட்ல போயிட்டு தான் இருக்கு இந்தியாவுக்கு கீழே அந்த அந்த இடத்துல ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பெரிய லேண்ட் மார்க் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் பாட்காஸ்டோட நிறைவு கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இதுக்கு மேல வந்துட்டு அவ்வளவுதான் அதனால வந்துட்டு நிறைவா வந்துட்டு நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க உங்களோட கன்க்ளூஷன் என்ன அது இவ்வளவு நீங்க பைண்டிங் பண்ணிருக்கீங்க இவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க இது இதனால வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனான ஒரு பாயிண்ட் வந்திருப்பீங்க அந்த கன்க்ளூஷன் பண்ணி சொல்றீங்க இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லா எல்லா மக்களும் வந்து அவங்களோட ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க அவங்க ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட்ல அவங்க ஹிஸ்டரியை பத்தி அதாவது அவங்களோட ஓன் ஹிஸ்டரி பத்தி படிச்சு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா நம்ம இந்தியால வந்து நம்ம இந்தியா ஹிஸ்டரி நம்ம நம்மளோட ஓன் தமிழ்நாடோட ஹிஸ்டரி தவிர நம்ம மற்ற எல்லா ஹிஸ்டரியும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு ஹிஸ்டரிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கிட்ட இல்ல இப்ப நம்ம கீழடி ஆர்கியாலஜி எழுது எதுவுமே வந்து ஃபேமஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் மக்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்வம்ங்கிறது இல்ல இன்னைக்கும் வந்து சைனால வந்துட்டு அவங்களோட மிக ஓல்டஸ்ட் லிட்ரேச்சர் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க அவங்களோட ஒரு ஓல்டஸ்ட் லிட்ரேச்சர் அந்த லிட்ரேச்சரோட எழுத்த அவங்களால வாசிக்க முடியல அந்த ரூட் வந்து அவங்களுக்கு விட்டு போயிருச்சு அந்த எழுத்துக்கான அர்த்தம் அவங்களுக்கு மீனிங் தெரியல அவங்களோட ஓன் லிட்ரேச்சர் தான் ஆனா அதோட அந்த பழைய ஃபார்மேட்ட அவங்களால வாசிக்க முடியல அர்த்தம் தெரியல அப்படி இருக்கும் போதும் அவங்க அதை கத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கும் நம்மளோட மிக பழமையான பல லிட்ரேச்சர்களை நம்மளால வாசிக்க முடியும் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு லிங்க் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பழமை கூட இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி இருந்தும் நம்ம அதை வந்து கண்டுக்காம இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகவும் வருத்தத்துக்கான ஒரு விஷயமா சொல்றேன் அதனால எல்லாரும் அவங்களோட ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கனாலும் அவங்க அவங்களோட ஃபேமிலியோட ஹிஸ்டரி தாத்தா அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க அப்படியாவது அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை டிசைட் பண்ண முடியும் அதுதான் நான் சொல்றேன் நன்றி சிவா வேற ஒரு பாட்காஸ்ட்ல இது மாதிரி இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆ சரி ஓகே இப்போ வந்துட்டு இதுல நான் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்ற அப்துல் கலாம் புக் அவரோட ஆட்டோ பயோகிரபில வந்துட்டு என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காருன்னா அவர் வந்துட்டு ஒரு தடவை அமெரிக்காவுக்கு நாசாவுக்கு போயிருக்காரு அப்போ வந்துட்டு போகும்போது திப்பு சுல்தானோட சிலைய அங்க பாத்துருக்காரு சிலையில திப்பு சுல்தானோட ஓவியத்தை அங்க நாசால வந்துட்டு
நம்ம நாட்டுல வந்துட்டு போற்றப்பட வேண்டியவர் ஒருத்தரை வேற ஒரு நாட்டுல அங்கீகரிக்கிறாங்க ஆனா நம்ம வந்துட்டு அதை அங்கீகரிக்க தவறுறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அரசு வந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாம் வந்துட்டு அவரோட புக்ல மென்ஷன் பண்றாரு அந்த அளவுக்கு தான் இப்போ நம்ம இந்தியால வந்துட்டு வரலாறும் வரலாற்று குறிப்புகளும் வந்துட்டு மிகவும் மோசமான நிலைமையில தான் இருக்கு ஏன்னா வந்துட்டு அதை பற்றியான ஆராய்ச்சியும் அதை பத்தி ஆஹ் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கவே வந்துட்டு முன்னுரை மாற்றுறாங்க அப்படிங்கறது தான் உண்மை சரி வேற ஒரு பாட்காஸ்ட்ல வந்துட்டு வேற ஒரு விஷயத்த பத்தி கலந்து விளையாடுவோம் நன்றி வணக்கம்